रिलेशन में तब को अब हम कुछ सोइल में हाई सोइल वाटर रिनेसन में हे सोइल वाटर रिनेसन लोइल वाटर सोइल वाटर रिनेसन लो अब सोइल वाटर रिनेसन में एट तब को तर्जा के इफेक्टिव प्रिंसिपल अफ इफेक्टिव स्टेज भाई मिस्तारित भर बुझा चु लेकिन मैं इस पिहान में भाई तब कुछ मैं ग्राउंड बनाए ये तब को ग्राउंड सर्फेस ये सारी ये तब को ग्राउंड सर्फेस ये ये बना के तब ग्राउंड सर्फेस हाई ग्राउंड सर्फेस हो ये ग्राउंड सर्फेस ये तब को मानव यहाँ सोइल मैं पेन अर्क रात में ड्र कर यहाँ तब सोइल ये सब सोइल ये सब सोइल हो यहाँ तो ग्राउंड सर्फेस तल गए सब सोइल हो मानव तब हमें चाहे कुछ ठाव में फर एक्जापल ये ठाव में मानव यहाँ देखि डिस्टेंस एच भाग में कैपिटल एच भाग में चाहिए यो लेवल में हमें मानव फाउंडेशन पुराने पर्यटन अथवा यह लेवल में हमें फाउंडेसन कंस्ट्रक्ट कर पर्यटन अथवा कई प्रोसेस को लगी यह लेवल में कति स्ट्रेस आई रखे हम स्टडी कर माथि को सोइल ने यह लेवल में इनसिटी सोइल हाई यह लेवल में कति चाहे स्ट्रेस दिशा कति चाहे प्रेसर दिख के कति प्रेसर दिखा यो यो ठाव में कति प्रेसर दिखा निल पर्व अब यह सीम्पल सोइल मात्र भाई तो हम लोग स्ट्रेस जैसे हमें पढ़ाने जैसे चाहे गाँव होने के गाँव होने को वेट बाई भोलूम इसको यूनिट मात्र बुझा पे यूनिट के किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होने तब हम स्ट्रेस भादा चाहे स्ट्रेस पर्यटन एरिया में हे हम स्ट्रेस तब पर्यटन एरिया में हे सीम्पल एक गाला हे गाला डेफ ने मल्टिप्लाई कर दिया गा इंटू कुछ लेंथ मात्र कर दिया लेंथ मात्र कर दिया यूनिट में के जान के जान कि मीटर क्यूब बा इंटू मीटर करे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाना हाई मैं एकदम बेसि पर भाई रहे भाई सीम्पल इसमें हमें स्ट्रेस निल्न के कुछ लेंथ ले मल्टिप्लाई कर पर्व अब लेंथ तो अभियसली हाइट नहीं हो इस में हम कहीं समस्या भाई और यह केस में सोइल हम मान सोइल तब टोटल सोइल चाहिए तब को सोइल को हाइट याद है इसको यूनिट वोट गा यूनिट वोट गा मान हाई भाई तब को स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस लिख मैं यहाँ टोटल स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस स्ट्रेस ए तब को ए लगे इस ए भेवल लिखे मैं ये ए हो ए टोटल स्ट्रेस ए लेवल में कभी स्ट्रेस कस नि हमें गा इंटू अब यह गा इंटू तब टोटल हाइट कति ये कर अब तब के आ टोटल स्ट्रेस आँच अब यह के ख्याल कर पर्चे गा में कस्ट खाले गा में तो सोइल जस्त खाले तस्ते खाले गा में हाई जैसे सोइल वेट हो सीम्पल वेल सोइल वेट हो तो गाँव को भैल हम के जी प्लस एसई बाई वन प्लस ई गा डब्लू कर निल्स हे अब इनके सोइल सैचुरेटेड है एसको भैल्यू वन रख सोइल ड्राई है एसको भैल्यू जेड रख ड्राई यूनिट वेट रख सब को रिप्रेजेंटेशन रख गा में सैचुरेटेड रख गाँव सब रख अब इनकेस चाहे अब मैं इनकेस यहाँ ये विथ नो वाटर टेबल रहा हाई विथ नो वाटर टेबल विथ नो वाटर टेबल यहाँ वाटर टेबल हम मैं रखे अलग वाटर टेबल छेन और तब वाटर टेबल भर मैं अस्त भाई थे तब हम इनार खाने जो लेवल से पानी आँच जो लेवल पर पानी आँच जो लेवल में होता तेल वाटर टेबल भाँच अथ सोइल में हम पानी को तहला पानी को लेवल वाटर टेबल भर भाई जिस मन यहाँ वाटर छ वाटर टेबल यहाँ यहाँ वाटर टेबल से भन्न पर्थ कि तब को सीम्पल यहाँ इनार खाने वाले यहाँ सब हम पानी आँच ग्राउंड सर्फेस आर भून पर्व ते बुझ अथवा यह वाटर टेबल यो होने को तब फेटिक लाइन हो वाटर टेबल को लाइन ये हो पोजिटिव एट्रोस्टैटिक प्रेसर हो अथ यहाँ वाटर प्रेसर छोटे मैं ये ए भाई ठाव में चाहिए ए ए भाई ठाव में मैं ये स्ट्रेस निल् पर्यटन अब तो तब को पानी को प्रेसर भी यहाँ समस्या दिवन भाई हाई हम फिर टोट स्टोरेज जो ठाव में तो तब सोइल को मत स्ट्रेस आने कुछ भैन और जैसे अब इसमें चेंज होने भाई तब को यहाँ मान इस एच वन मन एच वन मन अब ये तल को एच टू मन हई तल को एच टू मैं और यह प्रेसर ए भाई लेवल में हमें हेद्दे तब इसमें आज टोटल स्ट्रेस के होने भाई वहां भादा और तब स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस हम डिस्ट्रेस कर स्ट्रेस को तब दू तीन कुछ दिखाई कि स्ट्रेस स्ट्रेस एट एनी लेवल एट एनी लेवल लिखा एनी लेवल तब कु लेवल में स्ट्रेस लेट्स से अलग ए भाई लेवल में हो स्ट्रेस तब ए भाई लेवल में स्ट्रेस एट एनी लेवल तब ए भाई लेवल में तब को इस ड्यू टू एटा चाहिए ड्यू टू सोइल एट सोइल को कारण आँच मत सोइल को कारण आँच अर्ग तब को ड्यू टू वाटर हई ड्यू टू वाटर वाटर को कारण तब के आँच स्ट्रेस आँच सोइल को कारण आटर को कारण आँच हमें चाहे तैं टोटल चाहे कुछ लेवल में 
यो एउटा सर्फेस मा चाहिँ त्यो भन्दा माथि आइरहेको टोटल स्ट्रेस लाई चाहिँ हामी सबै कारणले गर्दा म वाटर कारणले गर्दा आइरहेको सबै कारणले गर्दा आइरहेको चाहिँ टोटल स्ट्रेस हाम्रो टोटल स्ट्रेस भन्छौ त यो हाम्रो चाहिँ सोइल को कारणले सरी वाटर को कारणले गर्दा आइरहेको त्यहाँ जुन वाटर टेबल छ वाटर टेबल को कारणले गर्दा आइरहेको प्रेसर लाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौ भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पोर वाटर प्रेसर भनेर भन्छौ है त्यो चाहिँ पोर वाटर प्रेसर भनेर भन्छौ एला के भन्छौ यो ड्यू टु वाटर आइरहेको प्रेसर लाई चाहिँ हामीले पोर वाटर प्रेसर भनेर भन्छौ भन्छ त लिहे यसै हामीले पोर वाटर प्रेसर भनेर भन्छौ पोर वाटर प्रेसर अब तपाईको त हाम्रो वाटर टेबल छैन के समस्या भएन वाटर टेबलै छैन भने तपाईको चाहिँ टोटल स्ट्रेस पनि त्यति नै हुन्छ तपाईको के समस्या छैन अब चाहिँ सर एकै छैन है हजुर भन्नुस् त त्यो फर्मुला लेख्नु भएको नि त गामा इक्वल टु g a c a हजुर त्यो केसमा के केसमा 1 र 0 हुन्छ भन्नु भएको थियो ए यसमा गामाको भ्यालु भन्यो भने सर मैले यो एस एस भनेको चाहिँ डिग्री अफ स्याचुरेसन हो यो चाहिँ एस भनेको चाहिँ डिग्री अफ स्याचुरेसन हो डिग्री अफ स्याचुरेसन हो यो भन्या चाहिँ है डिग्री अफ स्याचुरेसन हो डिग्री अफ स्याचुरेसन हो यसमा चाहिँ डिग्री अफ स्याचुरेसन चाहिँ तपाईँ कम्प्लिटली स्याचुरेटेड सोइल छ भने कम्प्लिटली स्याचुरेटेड सोइल छ भने कम्प्लिटली स्याचुरेटेड सोइल छ भने यसको भ्यालु चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुनु भयो इन केस चाहिँ सोइल चाहिँ ड्राई सोइल हो ड्राइ सोइल हो भने यसको भ्यालु एस इज इक्वल टु 0 हुन्छ हामी कम्प्लिट स्याचुरेटेड सोइलको लागि चाहिँ जुन गामा आउँछ त्यो चाहिँ गामा स्याट भनेर स्टडी गर्छौ गामा स्याट भनेर स्टडी गर्छौ यो ड्राइ सोइलको लागि चाहिँ आउने सोइल गामा जाने गामा डी भनेर चाहिँ स्टडी गर्छौ हामीले यसको बारेमा भन्या छौ जस्तो तपाईको आन्सर चाहिँ को स्याचुरेटेड को केसमा चाहिँ तपाईको एस इज इक्वल टु चाहिँ 1 हुन्छ ड्राइ सोइलको केसमा चाहिँ एस इज इक्वल टु 0 हुन्छ तपाईको गामा त निकाल्नु पर्छ एस को भ्यालु मात्र भन्या हो मैले है हामी यहाँ थियौ स्ट्रेस एट एनी लेभल चाहिँ तपाईँको पोर वाटर प्रेसरमा डिपेन्ड गर्ने भयो सरी पोर पोर वाटर प्रेसरमा डिपेन्ड गर्ने भयो पोर वाटर प्रेसर भनेको के हो तपाईँको चाहिँ प्रेसर ड्यू टु तपाईँको चाहिँ वाटरले दिएको प्रेसरलाई चाहिँ हामीले पोर वाटर प्रेसर भन्ने अब तपाईँको मैले यहाँ नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्दैछु यो एए लेभलमा चाहिँ हामीले सिम्पल पानी छैन भने टोटल स्ट्रेस भन्दा भन्यो अब तपाईँको पानी छ हामी त्यहाँनिर तपाईँको सोइलको कारणले गर्दा आउने स्ट्रेस पनि हुन्छ एउटा है सोइलको कारणले गर्दा आउने स्ट्रेस पनि हुन्छ र चाहिँ तपाईँको त्यहाँ केको अर्को के कारणले गर्दा आउँछ तपाईँको चाहिँ पानीको कारणले गर्दा पनि स्ट्रेस आउँछ मैले लेखे चाहिँ ड्यू टु सोइल पनि लेखेँ ड्यू टु वाटर पनि लेखेँ अब एउटा मैले टर्म छ इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेर ध्यान राख्नु चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस यो इफेक्टिभ स्ट्रेस भन्ने छ इफेक्टिभ स्ट्रेसको फिजिकल क्वान्टिटी हो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम क्याल्कुले कम्प्युट भन्दा पनि यो चाहिँ क्याल्कुलेट क्याल्कुलेसन नै गर्ने निकाल्छ हामी टोटल स्ट्रेस निकाल्छौँ अनि पोर वाटर प्रेसर निकाल्छौँ इन्डिभिजुअली यसलाई चाहिँ नोटेसन चाहिँ सिग्मा ड्यासले नोटेसन गर्छौँ हामीले है अथवा कति कति चाहिँ तपाईँको अर सिग्मा बार पनि लेखिरहेको हुन्छ यो सिग्मा ड्यास अथवा सिग्मा बार भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल स्ट्रेस यो टोटल स्ट्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको सोइलले दिने स्ट्रेस है टोटल स्ट्रेसको सोइलले दिने स्ट्रेस हो यसलाई हामीले सिग्मा मात्रै लेख्छौँ यो केसमा मैले एमा लेखेको यो गामा ड्यास एच भनेको चाहिँ के हो सिग्मा टोटल स्ट्रेस लेखेको है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेसर पोर वाटर प्रेसर भनेर भन्छौँ हामी है पोर वाटर प्रेसर भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यु लेख्छौँ है पोर वाटर प्रेसरलाई चाहिँ हामी यु लेख्छौँ अब तपाईँको चाहिँ यो यसलाई चाहिँ खासमा हामी तर्जाकीले दिनुभएको है तर्जा त्यो तर्जाकी प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेर चाहिँ लगभग यति नै है तपाईँको तर्जाकीले चाहिँ तपाईँको नाइन्टिन थर्टिज तपाईँको सिलेबसमा यो हामी डिस्कस गर्छ है तपाईँको यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्दा पनि म तपाईँले एउटा जनरल केस सिकाउँछु सिपिएस कन्डिसनमा छैन होला लगभग सिम्पल जनरली तर्जाकी प्रिन्सिपल मात्र भनेर भन्दा छु जस्ट बेसिक तपाईँलाई म सिकाउँछु है तर्जाकी चाहिँ काल तर्जाकी चाहिँ नाइन्टिन थर्टी सिक्समा है काल तर्जाकीले चाहिँ तर्जाकीले चाहिँ नाइन्टिन थर्टी सिक्समा दिनुभएको तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेसको प्रिन्सिपल हो है यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभ वहाँ चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको यो तपाईँको टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेसर भनेर दिनुभयो अब चाहिँ यसमा मैले तपाईँलाई थोरै कम्पिटिसनको कुरा गरेँ कम्पिटिसनको कुरामा चाहिँ अब तपाईँको टोटल स्ट्रेस भनेर चाहिँ कुनै पनि लेभलमा चाहिँ तपाईँको सोइल अघि मैले माथि फिगर बनाएको थिएँ त्यही फिगरमा कम्प्लिट गरेर होला सोइलले मात्रै दिने है टोटल स्ट्रेस भनेको थियो ड्यू टु सोइल भने चाहिँ हामीले टोटल स्ट्रेस भनेर भनौँ यसलाई चाहिँ हामीले टोटल स्ट्रेस भनेर भनौँ टोटल स्ट्रेस अब सोइलले मात्रै दिने स्ट्रेसलाई चाहिँ हामी टोटल स्ट्रेस भन्छौँ अब तपाईँको चाहिँ पोर वाटर प्रेसरलाई चाहिँ हामीले घटायौँ अब किन पोर वाटर प्रेसरलाई घटायौँ फे फेरि पनि तपाईँको चाहिँ
त्यसको केही सानसानो टपिकहरु पढ्नु होला त्यसले तपाईको पानीले अफथ्रस्ट दिन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो अब त्यो पानीको आउने अफथ्रस्टको कारणले गर्दा चाहिँ अफथ्रस्टको कन्सिडरेसनको लागि पनि हो र सिम्पल उहाँले चाहिँ डिफिनिसन दिनु भएको छ यस हामी चाहिँ घर छैन यसको फर्मुले टोटल स्ट्रेस माइनस पुरा टेम्परेचर गर्यो अब टोटल स्ट्रेस भनेको जस्तै अब टोटल स्ट्रेस सोइलको स्ट्रेस निकाल्ने बेलामा चाहिँ मानौ पानी छ पानी छ भन्छ तपाईको कुनै पनि लेभलमा पानी छ भन्छ सायद त्यो पानी स्याचुरेट त्यो सोइल स्याचुरेटेड हुन्छ होला जस्तै हेरौँ है मैं ये फिगर में मैं यहाँ फिर फिगर बनाऊ के समस्या भैन ये फिगर में यह ग्राउंड लेवल हो यह ग्राउंड लेवल हो यह ग्राउंड लेवल में मानौ पानी वाटर टेबल यो लेवल में यह लेवल में वाटर टेबल वाटर टेबल अथवा यह लेवल में वाटर टेबल वाटर टेबल भाग मुनी को सोइल तो हंड्रेड पर्सेंट सैचुरेटेड हो पानी मुनी वाटर टेबल भाग मुनी को सोइल चाहे सैचुरेटेड हो डाउट छाइन हमें कि समस्या छाइन वाटर टेबल भाग मुनी को सोइल चाहे सैचुरेटेड हो तर चाहिँ वाटर टेबल माथिको सोइल चाहिँ ड्राई नै हुनुपर्छ जरुरी छैन है वाटर टेबल माथिको सोइल चाहिँ मानौँ डिग्री अफ स्याचुरेसनहरूको हामी चाहिँ कति छ जिरोदेखि वानसम्म हुन्छ र भन्ने मैले मानौँ जिरो पोइन्ट फाइभ हुनसक्छ जिरो पोइन्ट थ्री हुनसक्छ तपाईँको मोइस्ट सोइल हुनसक्छ वाटर टेबल भन्दा माथिको जस्तो खालको सोइल पनि हुनसक्छ म चाहिँ त्यो भएर चाहिँ वाटर टेबल भन्दा माथिको सोइलको युनिटहरूलाई चाहिँ मैले गामा मात्रै लेखेँ अहिले बल्क युनिटहरू गामा लेखेँ ज ज तपाईँको चाहिँ ड्राई रेजेन्सी चाहिँ यो केसमा हाम्रो ड्राई लेउँला अब ड्राई चाहिँ हुँदैन म्याक्सिमम केसमा मैले बल्क युनिटेड गामा लेखेँ यो सोइलको युनिटहरू लेखेको मैले है गामा लेखेँ अब यो तपाईँको वाटर टेबल भन्दा मुनि मनम कुनै पनि एउटा लेभल मैले यो ए भन्ने लेभलमा चाहिँ स्टडी गर्दैछु भने ए भन्ने लेभलमा स्टडी गर्दैछु भने तपाईँको वाटर टेबल भन्दा मुनि चाहिँ तपाईँको सोइल स्याचुरेटेड हुन्छ भने हामीले सोइलको इन्डोरलाई के लेख्नुपर्यो हामीले कामा स्याचुरेटेड भएर लेख्नुपर्यो है मैले वाटर टेबलहरूको यहाँ लेखेँ अब मानौँ यसलाई चाहिँ एच वान लेखेँ मैले यसरी अघि मैले माथि बनाएकै फिगर यसलाई चाहिँ एच वान लेखेँ र यहाँदेखि यहाँसम्म गएर मैले एच टू लेखेँ एच टू लेखेँ अब तपाईँको यो टोटल हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म गएर चाहिँ मैले के लेखेँ एच लेखेँ अब यस्तो हो भने हामीले टोटल स्टेज है यो फिगर वान लेखेँ मैले यसलाई यसलाई फिगर चाहिँ वान लेखेँ अब यसमा चाहिँ यो ए वाटर टेबल है मैले यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस यसलाई मैले बिबी लेख्छु है माथि ग्राउन्ड सर्फेसलाई चाहिँ बिबी लेखेँ मैले ग्राउन्ड सर्फेस के समस्या छैन अब ए उनको टोटल स्ट्रेस हेर्नु होस् है टोटल है टोटल टोटल स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस एट ए तपाईँको ए ए भन्ने लेभलमा चाहिँ टोटल स्ट्रेस कति हुन्छ भनेको सोइलले दिने स्ट्रेस कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने ल के गर्नु पर्छ भन्छ सिम्पल हाम्रो चाहिँ युनिट वेटले चाहिँ त्यसको डेफले चाहिँ युनिट वेटलाई चाहिँ डेफले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेपछि ल भन्नुहोस् त कति के के हुन्छ होला यसमा भन्नु भन्नु कति हुन्छ होला यसमा गामा इन्टु एच वान प्लस सेचुरेटेड गामा गामा इन्टु एच वन प्लस गामा सेचुरेटेड इन्टु एच टू हुन्छ केही समस्या भयो नि त तपाईँको सिम्पल कति भयो गामा इन्टु एच वन प्लस गामा सेचुरेटेड इन्टु एच टू सिम्पल यो केसमा चाहिँ हामी चाहिँ के हेर्ने त्यो लेभल भन्दा माथि अब जस्तै अहिले चाहिँ दुईवटा फरक फरक थियो एउटा अहिले मैले चाहिँ वाटर टेबल मात्रै राखेँ अब फरक फरक सोइल टाइपहरू आइदियो त्यस्तो त नसोध्ला तपाईँको सोध्दैन त्यस्तो कुराहरू तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोइल टाइपै फरक आइदियो त्यो सोइल टाइप फरक छ भने तपाईँको यहाँ गामा वान गामा टू हुनसक्छ जति डेफसम्म चाहिँ जुनसुकै सोइल छ ठ्याक्क त्यसको डेफ इन्टु करेस्पन्डिङ गामाले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ जस्तो सुकी जस्तो सुकी कन्डिसनमा पनि डेफ्थ इन्टु गामाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने भनेपछि हाम्रो के आयो टोटल स्टेज चाहिँ मैले सिगमा लेख्छु यो टोटल स्टेज सिगमा भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिम्पल के भयो त तपाईँको गामा इन्टु एच वान प्लस गामा स्याट गामा स्याट इन्टु एच टू ल मैले अब यो पोअर वाटर प्रेसर है पोअर वाटर प्रेसर पोअर वाटर प्रेसर तपाईँको पोअर वाटर प्रेसर एट ए तपाईँको पोअर वाटर प्रेसर एट ए भनेको चाहिँ हामीले युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो पोअर वाटर प्रेसरलाई तपाईँको चाहिँ न्युट्रल स्ट्रेस पनि भनेर भन्छ है पोअर वाटर प्रेसर तपाईँ कति चाहिँ देख्नुभयो अब्जेक्टिभमा भने पोअर वाटर प्रेसरलाई न्युट्रल स्ट्रेस पनि भन्छ यसले चाहिँ यसले चाहिँ हामीले कुनै पनि सियर स्ट्रेस लिँदैन भनेर एजिम गर्छौँ हामीले त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ न्युट्रल स्ट्रेस पनि हुन्छ न्युट्रल स्ट्रेस पनि भन्छौँ पोअर वाटर प्रेसरलाई यो न्यू स्ट्रेस पनि भन्ने पोअर वाटर प्रेसरको भ्यालु चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले गामा अब के गर्ने हो सिम्पल गामा इन्टु युनिट वेट इन्टु हाइट गर्न पर्दैछ अब पुर वाटर प्रेसर वाटरको गामा त युनिट वेट त के हो गामा डब्लू हो गामा डब्लू इन्टु अब फेरि पनि हामीले हाइट गर्न पऱ्यो अब कुन हाइट गर्ने भनेपछि जुन लेभलसम्म चाहिँ हाम्रो वाटर टेबल छ जुन लेभलसम्म चाहिँ वाटरको लेभल छ नि हाम्रो कुनै पनि यो जस्तै ए ए ठाउँमा चाहिँ हामीले के के निकाल्दैछौँ ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले स्ट्रेस निकाल्दैछौँ भनेपछि यो हा वाटरको हाइट चाहिँ कति हो त यहाँभन्दा माथि चा
तलकोलाई चाहिँ हामी इफेक्टिभ रिसर्च चाहिँ समझ लिने त्यो भन्दा माथिको इफेक्टिभ रिसर्च चाहिँ तपाईको के लिने से जुन युनिट वर्क छ त्यो लिने जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई म सिक सोच्छु ल कति हो भन्नु भएको त मैले यहाँ नै सोइल छ यस्तो खालको सोइल छ यो सोइल छ है र सोइलमा चाहिँ मैले हेर्न वाटर टेबल चाहिँ यहाँ नै राख्दिन ल वाटर टेबल चाहिँ यहाँ नै राख्दिन मैले यो यो चाहिँ वाटर टेबल हो यसको हाइट चाहिँ भनौँ एच वान छ यसको हाइट चाहिँ एच वान छ अनि तपाईँको चाहिँ मानौँ एउटा एच वान ड्यास लेखौँ स्माल एच वान यसलाई एच वान लेखौँ स्माल एच वान लेखौँ के फरक पर्न यसलाई एच टु लेखौँ है तपाईँको यो एच वान र एच टुको एउटै टाइप अफ सोइल हो सपोज गरौँ है एउटै टाइप अफ सोइल हो सोइल सोइल टाइपै फरक पर्ने फरक गर्ने भनेपछि यस यसको युनिट वेट चाहिँ गामा वान छ है यो गामा वान हो टाइप वान सोइलको लागि चाहिँ यदि माथि चाहिँ तपाईँको टाइप वान सोइल छ कि एकछिन सपोज गरौँ टाइप वान सोइल छ माथि चाहिँ टाइप वान सोइल छ तल चाहिँ टाइप टु सोइल छ तल चाहिँ टाइप टु सोइल छ यस्तो चाहिँ टाइप टु सोइल छ यो चाहिँ गामा वान भयो यो वाटर टेबल भन्दा पनि भनौँ मुनिको सोइल त तपाईँको स्याचुरेट हुन्छ तपाईँ के लेख्नु पऱ्यो गामा स्याचुरेटेड सोइल हो यो पक्का पनि वाटर टेबल भन्दा मुनिको सोइल चाहिँ गामा स्याट टु लेख्नु पऱ्यो सरी गामा स्याट वान लेख्नु पऱ्यो सोइल वान छ त्यहाँनिर है गामा स्याट वान लेख्नु पऱ्यो यहाँ भन्दा तलको चाहिँ हाइटलाई चाहिँ मैले एच थ्री लेखौँ यो चाहिँ एच थ्री लेखौँ एच तपाईँको के हुन्छ गामा स्याचुरेटेड हुन्छ वाटर टेबल भन्दा मुनि छ गामा स्याट अब यो टु टाइप अफ सोइल टु फरक भयो अब मैले सिधै यो लेभल भएन है मानौँ यो बी बी लेभलमा यो बी बी लेभलमा हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभ स्टेज इफेक्टिभ स्टेज एट बी बी लेभल यो बी बी लेभलमा चाहिँ तपाईँको इफेक्टिभ स्टेजको भ्यालु कति हुन्छ होला त मैले के भनेको तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभ स्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ वाटर टेबल भन्दा मुनिको समज लेखिदिने वाटर टेबल भन्दा माथि चाहिँ जे छ त्यही भनेर चाहिँ लेखिदिने भनेर भनेको थिएँ र यस्तो केसमा चाहिँ मलाई भन्नुहोस् त बी बी लेभलमा चाहिँ तपाईँको यसको इफेक्टिभ स्टेज कति हुन्छ ट यो एच टू भन्ने हाइटलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने हो वाटर टेबल हेन्डेसमा चाहिँ समस्ट युनिट वेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो त्यो चाहिँ मैले यहाँ माथि चाहिँ टाइप सोइल टाइप अफ सोइल चाहिँ सोइल वान भनेर भनेको छु है यो सोइल वान भनेको छु भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको हामी गामा स्याट वान भनेको छौँ नि यो भनेको के हो गामा स्याट वान माइनस गामा डब्ल्यू लेख्छौँ भनेपछि यसमा समस्ट लेख्छौँ के वाटर टेबल भन्दा मुनिको लागि चाहिँ समस्ट लेख्छौँ नि त है वाटर टेबल भन्दा मुनिको लागि समस्ट लेख्छौँ भनेर तपाईँको चाहिँ गामा समस्ट यसरी होइन गामा समस्ट लेख्नु पऱ्यो तर कुन हो टाइप सोइल वानको लागि लेख्नु पऱ्यो अब यसलाई चाहिँ अब प्लस चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि यो 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 सोइल जुन यो सोइल छ टाइप टु सोइल यो सोइल पनि समज नै छ किन अरू टेबल भन्दा मुन नै छ समज नै छ भनेपछि यसको लागि तपाईँको गामा समज लेख्नु पऱ्यो तर कुन को सोइल हो गामा समज टाइप टुको लागि हो टाइम हामीले एच थ्री गर्न पऱ्यो हामी यसरी गर्छौँ सिम्पल जुनसुकै लेभलमा आयो भने तपाईँको वाटर टेबल भन्दा मुनि आइदियो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गामा समजले मल्टिप्लाई गरेर हाइट गामा समाज र हाइ गामा समाज र हाइटसँग मल्टिप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ इनकेस चाहिँ तपाईँको वाटर टेबलमा माथि आइदियो भने जति चाहिँ युनिट वेट छ तपाईँको चाहिँ मोस्ट युनिट वेट त्यही युनिट वेट राख्ने समस्या छैन है यी हजुर हो र सर यहाँ समज नलेखेर सिधा गामा स्याट वन इन्टु एस टु लेखेर पोरबाट प्रेसर निकाल्ने घटाउँदा हुन्छ हुन्छ नि सर किन नहुनु सर भइहाल्छ नि गामा स्याट इन्टी आर्ट लेखेर पोर वाटर प्रेसर गरेको गामा डब्लु इन्टी आर्ट ले घटाउँदा भइहाल्छ नि त्यो चिज गामा स्याट माइनस गामा डब्लु भनेको हेर्दै गामा स्याट माइनस गामा डब्लु भनेको समज आउँछ भनेर समज लेखेको हो मिल्छ किन नमिल्यो गा तपाईँले भनेको यही लेख्नु पाइन्छ कि पाइन्न भनेको त भने किन नपाउनु पाइहालिन्छ नि गामा समज अब जस्तो इफ सरचार्ज भने माथि तपाईँको लोड प्रोभाइड गऱ्यो है भनौँ यसरी चाहिँ लोड प्रोभाइड गऱ्यो यसरी लोड प्रोभाइड गऱ्यो भने भनौँ 
इसे सोचा सा इसको इंटेंसिटी चाहे क्यू था क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सा है मान इस सोचा स क्यू इस प्रोवाइडेड टॉप इस प्रोवाइडेड तो मैं कहता हूँ मान क्यू बने को तो मैं कहता हूँ इफेक्टिविटी से इनक्रीस्ड बाय क्यू थ्रूआउट बनाया सा मतलब तो मैं और क्यू का ना बोलना सिग्मा डेस एट बी बी निकालना पड़ा ने मानती को कुछ जैसा तेने उनसा यो कुछ तो मैं कहता हूँ जैसा तेने उनसा यो ने तो मैं कहता हूँ कामा वन एच वन प्लस कामा वन डेस एच टू प्लस कामा टू डेस एच थ्री जी को ते उनसा तो ऐसे हम लोग क्यों करते हैं जैसे प्लस है तो मे यो लेवल ना चाइन सकता है ए ए वन लेवल ना चाइन सकता है और साथ में वैसे यो ए लेवल ना चाइन सकता है तो हमको ये चुनो वाटर टेबल के लेवल में चाइन सकता है वाटर टेबल के लेवल में चाइन सकता है हमने जूस के पॉइंट में लीनू बोला है ना मैंने तो मेरे को सोचा जाएगा नहीं तो मेरे को इसकी एक ऐसा इ और इस तरह का इफेक्टिविस्टेस है तो मैं कहता हूँ हमें यो जो सीरी स्ट्रेंथ को पैरामीटर्स होते हैं हमें मोस्टली जाएं इफेक्टिविस्टेस यूज करते हैं वाजुस के बारे में तो बनाते हैं ठीक है ना ये ला अब जाएं हमें जाएं क्या वाजुस डार्सी लॉ बनाएं सर डार्सी लॉ बनाएं भाई सर एक चीज तो वाटर वाटर टेबल बड़े हो खरान लेते हुए क्योंकि वेस्टर वेस्टर से डॉट टोटल एस्टी में कस्टम वसर बढ़ रहा सर घर सब बड़ा सब तो गुप्ता 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 मासन था ये दोस्त तो मले मल तो मले है ना जो पाने ने ये दोस्त वाल टेबल से कहाँ ने जो होता है कि उनसे पानी का सीखा है मल मले और तो वो कि वाल टेबल कून पॉइंट में रखना मन लगता है मले ग्राउंड वाटर ग्राउंड में रखना मन लग सके और तो वो कंपलीटली वाटर नो रखना मन लग सके मल तो मले वाटर नो रहे रहे पानी सीखाए वाले घटा नो पार्ने इफेक्टिव इस्टेस वो बने तो मैं कहता हूँ तेरे तो पूरा वाटर प्रेशर बॉडी वाले तो इस्टेस तो हमने घटा नो पार सा वहीं से इफेक्टिव इस्टेस तो पक्के बन तो मैं कहता हूँ घटने नहीं वाला नहीं कुने बन लेवल में तो मैं वाटर टेबल बॉडी देवन है तो ये रहना तो खास में ऑब्जेक्टिव लाइम डार्सिलो में आया हूँ तो डार्सिलो में आया तो तुम्हें को डार्सिलो बनने बंदा पहला एक पॉर्मेबिलिटी के बारे में बोलूँ तो मैं पॉर्मेबिलिटी है पॉर्मेबिलिटी ये वाली टर्म सुने से क्या बोलना चाहिए तो पॉर्मेबिलिटी ये वाली क्या बोलना चाहिए तो सोइल वाटर पानी फ्लो नहीं प्रॉपर्टी लाइज़ हमने पॉर्मेबिलिटी बन ओके सॉरी प्रोबेबिलिटी के पॉर्मेबिलिटी वाला वन सब अब प्रो अजूर है मनुष्टा ना ठीक सब तो मैं कहता हूँ सोल बाटा पानी प्रो नहीं प्रोबेबिलिटी लाइज़ हमने पॉर्मेबिलिटी बन जाऊँ तो मैं कहता हूँ ये ही नहीं है तो एमसी के मज़े ये पॉर्मेबिलिटी वाले यो क्वेश्चन तो एकदम ही दरे इत सोइल को पूर्व वाटर पानी फ्लो अन्य प्रॉपर्टी लाइज़ क्या बन सकता है वन निकला सा तो मेरे को पॉर्मेबिलिटी बन सकता है तो प्रॉपर्टी लाइज़ लिया हूँ सो थियोरी में बनी सोचना होगा प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज व्हिच अलाउज तो प्रॉमिस लिया हूँ व्हिच प्रॉमिस फ्लो ऑफ़ वाटर है फ्लो ऑफ़ वाटर और तो पानी परमेबिलिटी बने रहने हैं ये प्रोपर्टी लाइफ परमेबिलिटी बनी होनी है और तो मैं को डार्सी लॉ लेते हैं और तो मैं को जैसे फ्लो ऑफ वाटर बनने हमने पानी बॉग नहीं प्रोपर्टी लाइफ परमेबिलिटी बना बनी होना है बनी हो और ये डार्सी लॉ लेते हैं ये परमेबिलिटी को बहालू कौती होना है फ्लो को बहालू क जैसे तो मेरे को एनर्जी तो मेरे को तो यू लेवल सा पानी को लेवल से एनर्जी समझो और तो मेरे को पानी में पाइप में बॉक्स दे बॉक्स दे पानी एनर्जी समझ पूजो मानो ये पानी एनर्जी समझ पूजो पुनी आगे ठाम पूजो और तो मेरे जो एनर्जी का इसको पानी को प्रेशर हीट हीट में से करूँगा तो मेरे को प्रेशर पानी चाहिए पानी यस टू ये जिम करें मतलब मुझे यो पानी यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ समझे फ्लो होता है जाएं इले लूज करें कोई येर्स है कोतियों वाले 
लस हेर चाहिए यू कुछ हो एज हम हेर लस भाज एल भाई एज वन माइनस एज टू हो हेर लस के कारण आँच तब को पानी बग्ता खेल जो खर्च भग इनर्जी तब को जो इनर्जी में ट्रांसफर हो प्लस तब फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स के कारण पाइप में बेन्ड हो बेन्ड्स को कारण तब को ओपनिंग के कारण तब को हेर लस तब ती सब हेर लस तब फ्लूड मेकानिक्स तब को सिलेबस में तो पर्ने बेला में पढ़ने हूँ हाई मैं बुझान खोजे पानी मानव यहाँ ये लेवल देखि यह लेवलसम बगो पाइपमें बगि रहे पानी मैं अगर के पाइपमें बगि रहे हेर लस भाई हेर लस चेंज इन हेर हो टोटल हेर कुल लेवल में पानी तो चेंज इन हेर हम के हेर लस भाव चाहे अब मैं चाहे यहाँ तब को सोइल को स्पेसिमिन रख दें क्या मानव यहाँ को सोइल को स्पेसिमिन रख दें यहाँ ये मैं रातो पेन ने हाईलाइट कर सोइल को स्पेसिमिन हो पानी बग्यो पानी के पर्मेबिट को प्रोपर्टी हुई पर्मिट तो फ्लो अफ वाटर भो यहाँ तब रिजर्वेयर से टैंकी के यहाँ पर तब सोइल तब सोइल को पर्मेबिलिटी भाई प्रोपर्टी के एलाउज द वाटर टू फ्लो थ्रू इट यहाँ पर पानी एला पास कर दिशा पास कर एलाउ कर के बुझ् पर्वी इस पास कर एलाउ कर यहाँ हेर लस हो मानव अलग हेर लस ये नहीं हो समस्या भैन एज एन सी ये नहीं हेर लस भाई तब सोइल पास होता हेर लस कति भो एच एल भाई भाई मान मान सोइल स्पेसिमेन को लेंथ लेंथ अफ सोइल स्पेसिमेन चाहे एल हो हई लेंथ अफ सोइल स्पेसिमेन चाहे एल हो भाई तब कोई टोटल हेर लस टोटल हेर लस टोटल हेर लस हेर लस एच एल छति स्पेसिमेन में बग्ने बेला में हेर लस लेंथ अफ सोइल लेंथ अफ सोइल स्पेसिमेन सोइल स्पेसिमेन चाहे स्पेसिमेन तब को एल छ अभी तब इस हमने हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट हाई हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट वाई स्टडी कर सौ ग्रेडिएंट हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट तब को एच एल वाले स्टडी कर सौ हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट तब एच एल अथवा सरी एच एल को हेर लस नहीं भाई हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट को आई वाले स्टडी कर सौ हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट आई वाने तब के एच एल हेर लस बाई लेंथ हाई हेर लस बाई लेंथ एच एल भाषा अब तब हम हेर लस तब मैं इस फिगर में देखा जैसे तब कोई ये भी होता मान हमें पिजोमीटर के हेड मेजर कर सौ हाई मैं सब धीरे फ्लूड मेकानिक्स तो पढ़ा थाली अलग पिजोमीटर के हेड मेजर कर सौ मान तब सोइल सैंपल छाई तब यह लेवल में तब हेड मेजर कर पिजोमीटर के हेड तब यहाँसम देखाइ रहे मानव अलग साइड में देखा मान को हेड तब पिजोमीटर के तैयार टोटल हेड कर देखा जो ये लेवल में तब हेड मेजर कर लेवल में तब हेड मेजर कर मान हेर चाहिए लेवलसम देखा यहाँसम देखा तब पिजोमीटर हेर चाहिए ये समय देखा मैं तब हम कुछ बेस एट बेस पर मेजर कर हेर लाइन हेर तब ये तब हेर एच वन मान ये एच वन भाई केस में अब तब को मेजर कर मान ये मेजर कर इसको हेर चाहे पिजोमीटर के यहाँसम देखा एक सीना एजुम कर ये समय तो देखा मैं हम यही बेस पर मेजर करो इसको हेर के यहाँ देखिए यहाँसम को हाइट होने एज टू वाले मेजर करो हमें हेन ठावदी पानी फ्लो कर कहसम हो यहाँसम हो पानी ये लेंथ मान ये लेंथ तब ये लेंथ में फ्लो होता है एल ये लेंथ में तब को नर्मली पानी फ्लो होता है हेर लस कति भाई तो तब को एच वन माइनस एच टू भाई यह केस में तब को हेर लस एच एल भाई एच वन माइनस एच टू हो मथि को केस में क्या थी एच वन माइनस एच टू मैं लेखी सकता एच एन माइनस एच टू भो हेर लस पर यूनिट लेंथ हेर लस पर यूनिट लेंथ भाई तब ग्रेडिएंट आई भाई हेर लस पर यूनिट लेंथ हो लेंथ के केस में एल नहीं हो इस हमें हेर लस हेर लस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ में भग हेर लस हमें हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट भई वाल भाषा डाशी लॉ के भू डाशी को लंसार के आयो डाशी को लॉ तब आगे एटीन फिफ्टी सिक्स में आगे हई एटीन फिफ्टी सिक्स में आगे वहाँ से डाशी लगे ये बुझे डाशी लाइ डाशी लाई डाशी लाइ वहाँ के भू तब फ्लो भेलोसिटी के तब फ्लो अफ फ्री हम फ्लो अफ वाटर लाइ गोबन करने प्रोपर्टी हमें पर्मेबिलिटी भो फ्लो अफ वाटर गोबन करने प्रोपर्टी हमें पर्मेबिलिटी भो वहाँ से भू कि तब को भेलोसिटी अफ फ्लो हई फर लैमिना फ्लो लगे फिर यहाँ लैमिना भी होता मैक्सिम मैं आँचु तो भैली भैलिडिटी भैलिडिटी में आँचु तो तब को यहाँ के बुझ्पर भाई द फ्लो अफ भेलोसिटी अफ फ्लो वहाँ भेलोसिटी अफ फ्लो नाइन सर एटीन हाई एटीन 
Velocity is directly proportional to I. Hydraulic gradient is directly proportional to Hydraulic gradient is directly proportional to I. Hydraulic gradient is directly proportional to V is equal to the proportional constant K. I. 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 Permeability by a key one as a coefficient of permeability by you. Over you, has this to this some circular sign on a coefficient of permeability by the velocity or just I when I care is the one. I when I was going to be by care is such a be by I is a you when I was a man you open one even one once you coefficient of your coefficient such a key bunny one on the key is equal to be by I when then when I was a you when I think is a velocity. Velocity per unit per unit hydraulic gradient tracer. You want to say hydraulic gradient tracer gradient tracer above and I'm the position of any good case of him. Tommy goes in your tassy law when I was in a small buried when I was a Tommy goes in laminar flow like a matra on seven rounds away laminar flow when I was a little layer by flow when you flow like I'm a laminar flow on so I'm a ballet. कति <laughs> तपाईले त्यो पनि फ्लुइड मेकानिक्स कि टपिक हो त मलाई यहाँ जति चाहिन्छ म त्यो भन्छु एनर्स नम्बर हामीले पाइप फ्लोमा पर्ने बेलामा चाहिँ पाइप फ्लोमा चाहिँ तपाईको रिनल नम्बर चाहिँ तपाईको चाहिँ 2000 भन्दा कम भएको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यामिनर फ्लो भनेर भन्थ्यो त सोइलमा चाहिँ त्यस्तो पाइप के रिनल्स नम्बर चाहिँ 2000 भन्दा कम लागि ल्यामिनर फ्लो भन्दैन हो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ रिनल्स नम्बर फर सोइल फर सोइल को लागि चाहिँ तपाईको रिनल्स नम्बर Reynolds number Reynolds number say less than one not right less than one bagus will let them keep less than equal to one less than equal to one bagus will let them laminar flow on so you want to get boost number one objective mounts of the cost of algo swill match I don't know the dash you love valid so on the one over you get them over there cost of algo swill man to look at the laminar flow of algo swill match I dash you love valid so one of one over you or go तो मैंने सर इस तो पॉइंट में आया हूँ सवाल है डिसार्ज बनेगा ये डिसार्ज बनेगा हमने कंटिन्यूटी क्वेश्चन में लिखा हूँ डिसार्ज क्यों बना जाए एरिया एरिया ए इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी बी होना जाए वेलोसिटी बी होना और तो मैं कहता हूँ ऐसे जाए डिसार्ज बने ऐसे जाए लिखने बहाने यो यो डिस्चार्ज भनेको चाहिँ के छ तपाईको चाहिँ एरिया ए छ इन्टु भेलोसिटी भी छ भन्छ अब एरिया ए भयो अब भेलोसिटी भी को फर्मुला कति हो के आयो के आयो सो हामीले के लेख्न चाहन्छ डिस्चार्ज भनेको डी क्यू भनेको चाहिँ के आइ ए लेख्न सकिन्छ है डिस्चार्ज भने चाहिँ के आइ ए क्यू इज इक्वल टु के आइ ए लेख्न सकिन्छ र हामीले इक्वेसन 1 लेखे इक्वेसन लेखेर जान जरुरी छैन सिम्पल के आइ ए भन्छ त्यो चाहिँ के भनौ डासी ल चाहिँ हाम्रो यति छ अब Dasilla is a Dasilla Mazatomago, you determination of Yasmatomago Dasilla Kitchen and Dasilla Ethino. Bad it will be so good a podium. Totten, you, your topic, Mazatomago, the question of the time, Tomago book was a key the hidden water, the constant air test go, constant a falling air test go, pumping air test go, eh, and this was a Tomago Zain, or the parameters of the Zain, because you can kill the question of point down. The question of the cost of one ounce, or just you tell the chapter of the family, best of the point of the Dasilla was a determination of key on the person, a coefficient of permeability to determine a determination cost of the got under different lab test or field test to go on. A T question that the lab test or field test count, eh, with Tomago syllabus of two test to China, there was a husband. डासिला भनेछ इट्स अ फ्याक्टर्स इफेक्टिंग परमेबिलिटी भनेर भनेछ हामी त्यो कुरा स्टडी गर्छौ तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यहाँ नम्बर इले चाहिँ फ्लो भेलोसिटी भने यसको रेन्जहरु अ तपाईको चाहिँ 
क्लीन ग्रेबल में एकदम धेरे होने से कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी तो उनको ज्यादा साइज बढ़ देगा तो इतने ज्यादा वाको कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ती बढ़ती जान सा तो मेरे को साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ती बढ़ती कोशिश तो मेरे को जान कि होने से कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जान सा हमें इसमें जो हमने जो तो मेरे को एरिया कॉल लिया जो तो मेरे को सब भी टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए तो मेरे को इसमें जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए तो ओपन समझने पड़े एरिया वाला सोइल लिया जाए अब ये तो बस तो मेरे को फैक्टर्स इफेक्टिंग इफेक्टिंग पॉलिमेबिलिटी बनाने सा र अस्तिमलेर साथ ही ले सॉर्ट ले बन रहा थे इस पर आउने सॉर्ट की थ्योरी के बारे में तो हमारे बंदिन बने हमने पढ़ देखा थे वन रहे तो लोग ये जो एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है और वो मतलब अपना बन लाएगा जैसे फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉर्मेबिलिटी वन रहा तो जैसे तो मैं आज अब जैसे फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉर्मेबिलिटी बना पड़ता हूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉर्मेबिलिटी तो मैं कुछ दस पांच मैक्स को लाइज़ है एकदम ही इम्पोर्टेंट कुछ आवे असांदी ने कुछ की थावेरा और दो तीन मैक्स को और बन थावेरा लाइज़ टोटल में दस मैक्स बनाने पांच साल दिन दो मैक्स और दिन कौन सा एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव फैक्टर सेफेक्टिंग पॉर्मेबिलिटी फैक्टर सेफेक्टिंग पॉर्मेबिलिटी अब तो मैं कुछ फॉर्म में समझना तो पढ़ देना ये फॉर्म में समझने से पढ़ देना तो तो मैं कुछ ये पॉर्मेबिलिटी का जो है हम जनरल इक्वेशन वाले जो है लाइक ऐसा यो तो आज आइए लेने डिजिटल ब्लॉग वाले को फॉर्म है जनरल इज़ एक हम पॉर्मेबिलिटी किसी को हम डिपेंड कर सकते हैं वन्नी को ऐसा यो सॉम फॉर्म में सामने बोलें तो ये फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉर्मेबिलिटी सामने नगला इज़ हैं यो को ये बॉय वन देखियो वन है हम डिफ़ॉल्ट बुझ जाएगे इसलिए इसमें � सॉरी लोन सा अनसन लिख दियो सॉरी टाइम्स डी स्क्वायर है और तुम्हें को पार्टिकल के साइड में और फैक्टर्स एफेक्टिंग पॉलिमेबिलिटी होगा ये फॉर्मल्स जॉन लिखो सना सामने पढ़ने मतलब मतलब जस्ट ये और ये फिगर मतलब कुने में कुछ कुने में पॉइंट में आए हैं मतलब आप देखा होगा एक नंबर मतलब तुम्हें अब तो मेरे को पार्टिकल को साइज करते जाएँगे तो मेरे को जाएँ अब त्यान जो ग्रेवल होगी और ये बने थे सैन होगी क्लियर जैसे क्लियर होने तो मेरे को ना सानो सानो साइज सा और सैन सब एकदम सानो सा साइज को पार्टिकल सैन बनो सैन में तो सैन में तो मेरे को साइज पार्टिकल जाएँ पार्टिकल साइज सानो सा तो मेरे ग्रेवल में तो ठुलो पार्टिकल तीसरे तरह में कोई परमेंटी पार्स है ये फिगर में बनी आता है ये ये क्वेश्चन बनी ये क्ये बने कुछ हैं इसी को लेट डी स्क्वायर लेयर्स हैं ये डी स्क्वायर ये वहाँ से क्यों डी बने जो पार्टिकल साइज़ हो वैसे तो मुझे पार्टिकल साइज़ में कुछ है पार्टिकल साइज़ बॉर्डर बने क्यों होते हैं तो परमेंटी ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तू डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाले क्यों पार्टिकल साइज़ हो और सिंपल ये ये समझने वाले डी स्क्वायर वाले समझने वाले वाले तो हमें सिंपल जैसे पार्टिकल साइज़ बॉर्डर वाले के बॉर्डर पॉलिमेब्रिटी कोविंड का पॉलिमेब्रिटी बॉर्डर बनाना बनना होता है ये पार्� है तो जैसे तो मैं कुछ ऐसे केसा बनती है फैक्टर्स एफिक्टिंग पॉर्मेबिलिटी है तो इस टॉक्सर सोइल में इसमें नहीं पढ़ने वाले तो मैं कुछ सोइल कॉस्टो हाल को इस टॉक्सर को हो सोइल को कंपोजिशन केसा बनने को रहमा बनी तो मैं कुछ पॉर्मेबिलिटी डिपेंड हो रहा है तो ये वो कॉस्ट यो मने क्यों मैं बन जाए पर मैं लेटे जैसे तुम रॉक के होंसा तो सोइल होंसा जैसे तुम्हारे यो सोइल हुआ है मानो भाई यो सोइल को जैसे तुम ग्राउंड हो मतलब यो सोइल को ग्राउंड है मानो भाई 
तो मैं यहाँ के तक भूकंप गए मानव हई एक भूकंप गई दिए भूकंप गए से मानव मैं रातों लाइन में ड्र कर लाइन में क्रैक आई दिए कि यह सर्फेस चर्को चर्को वैसे अब से तब को पर्म पानी बग्न पर्यटन के होता है यह सर सर्फेस बग्ने भाई मस्टी तो जो रातों लाइन में जो क्रैक डेवलप करें तो क्रैक पर डेवलप बग्ने भो जोइन भाई तब क्रैक जोइन भाई तब रक में रक में मस्टली हो रक में तब जो दुईटा फल्ट प्लेन्स दुईटा तब दुटा डिफ्रेंट टाइप्स रक बना फल्टी दुटा टाइप रक जो लाइन के जोइन भाँच दुटा टुक्रे लाइन टुक्रिने एट जो लाइन लोइन भाँच हमें ये कुछ हो सर्फेस में तब पानी बग्ने भाई अर्क केस मैं देखाएं ये क्रैक भाई देखा 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 क्रैक भाई क्रैक भाई अर्क के देखा सकता है ये देखा सर ये मान यो सोइल मैं मैं अगर अगर हम तब मैं इफेक्टिव स्टेज करें सोइल वन सोइल टू भाई यहाँ सोइल वन छोइल टू छोइल टू और डिफ्रेंट डिफ्रेंट सोइल तब अब पानी इसी बग्ने रिसी बग्ने वो होरिजेंटल पर्मेबिलिटी होरिजेंटल पर्मी भर्टिकल बग्ने बग्द हमें दुईटा डिफ्रेंट टाइप अफ सोइल इन्काउंटर कर पड़ने भाई दुईटा डिफ्रेंट टाइप अफ सोइल सोइल को प्रोपर्टी में फरक पड़ने भाई इसे होरिजेंटल बग्दा खेल तब के एवं मत सोइल को प्रोपर्टी में फरक पड़ने कुरी पड़ने कुरने भाई इसलिए सोइल को स्ट्रेटिफिकेशन में डिपेंड करने भाई पर्मेबिलिटी चाहिए तब सोइल को स्ट्रेटिफिकेशन में डिपेंड कर स्ट्रक्चर अफ सोइल में ये पुग्न पड़ने इसमें स्ट्रेटिफिकेशन डिपेंड्स अपन स्ट्रेटिफिकेशन अफ सोइल डिपेंड्स अपन स्ट्रेटिफिकेशन अफ सोइल स्ट्रेटिफिकेशन अफ सोइल स्ट्रेटिफिकेशन अफ सोइल में डिपेंड कर यह कुछ भाई तब स्ट्रक्चर अफ सोइल मस में आती भाई अब चाहे अब मैं थोड़े अगड़ी बढ़े स्ट्रक्चर अफ सोइल मस पीछे चाहे तब को अब यह पानी बग्ने प्रोपर्टी को भोइट रेसिओ में डिपेंड करने भाई तर भोइट रेसिओ भाग सेप अफ पार्टिकल हर भोइट रेसिओ भाग सेप अफ पार्टिकल हर सेप अफ पार्टिकल हाई सेप अफ पार्टिकल अत सोइल को पार्टिकल को सेप कस्तु जस्ते चाहे तब कंक्रीट भी पढ़्भक इनकेस सीविल इंजीनियरिंग मटेरियल भी पढ़्भक के बुझ्न पर्ने हजार हे जैसे तब को राउंड राउंड एकदम कंप्लिटली राउंड राउंड एग्रिगेट इस बस इन राउंड राउंड एग्रिगेट हो यहाँ पर पानी पास होने चांस भाई इनकेस तब एंगुलर एग्रिगेट्स हाई तब एंगुलर एग्रिगेट्स पार्टिकल्स एंगुलर एग्रिगेट्स एकदम कंपैक्ट भर बसिं कि इसी सब एंगुलर एग्रिगेट्स एकदम कंपैक्ट भर बसिं एकदम डेन्स हो इसको डेन्स हो एंगुलर एग्रिट हाई डेन्सिटी बड़ी हाई ये कंपेयर में बसिं यहाँ बीच में पोर्स जी बीच में स्पेस जी तब को पानी बग्ने वाले सोलिड पार्टिकल्स को बीच में भारत पोर्स बाटे हो जहाँ तब को वाटर भोइस में के भाई हमें भोइस में किचा इयर हो कि वाटर हो भाई हमें तब भोइस बाटे बग्ने हो तरह यह एंगुलर एग्रिगेट्स में तब के होता भोइस एकदम कम हो एकदम कम भाग मैं तब राउंडेड एग्रिगेट के प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर सकते हैं सीम्पल भन तेस कारण इसमें सेप अफ पार्टिकल में हमें के भाषा एट टर्म चाहिए लिखा इसमें सेप अफ पार्टिकल में सूर्य एंगुलर पार्टिकल्स सूर्य एंगुलर पार्टिकल्स हाई एंगुलर पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर लेस पर्मेबल लेस पर्मेबल दैन के भो तक राउंडेड पार्टिकल्स हई राउंडेड पार्टिकल्स ये खाले होने पो इस डिपेंड कर मेन पोइंट ये भाई कि डिपेंड कर भाई क्या बुझ्पो अब भोइ रेसिओ एकदम इंपोर्टेंट क्या भो भोइ रेसिओ भोइ रेसिओ अब यह भोइ रेसिओ में कस डिपेंड कर बुझ् को लगी थोड़े मैं तब कंसेप बुझाऊँ हाई जस्ते अब मन मन हाई अब तब को यहाँ सोइल छोइल छ सोइल में मैं पार्टी एकदम कम बनाए मन कम बनाए इसे थोड़े मात्र सोइल पार्टी हो मान चाहिए सोइल में ये धीरे भोइस नहीं तब को पानी ये बग्यो यहांसम आयो पानी कसरी बग् पानी इसी बग् अथवा पानी इसी बग्न सकता ये लाइन तानी आज बग्न सकता इसी भी बग्न सकता मैं कुछ भोइट जी धे भो भोइट स्पेस जी धे भो भोइट स्टेशन को भोलूम अफ भोइट बाई भोलूम अफ सोइल्ड हो मैं भोइट स्पेस भोइ रेसिओ जी धे भो तीन तब पोरोसिटी हो पोरस हो सोइल भाषा अथवा चाहे इसमें भोइ रेसिओ के कोफिशेंट अफ पर्मेबिलिटी के इज डाइरेक्टली पोफिशेंट हम के लिख्य माथि ई क्यूब बाई वन प्लस ई हेन तब ई जी धे भो तब भोइ रेसिओ जी धे भो तब को पोरोसिटी चाहे सरी पर्मेबिलिटी चाहिए तीन धीरे बढ़ते जाना भाई हाई अब तब को 
ए भोइट रेसियो को कुरा मात्रै तपाईहरु चाहिँ यो हामी जनरली चाहिँ तपाई तपाईको चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ जनरली इक्वेसन इ क्यूब बाइ 1 प्लस इ भनेको चाहिँ जनरली हो अब तपाईको चाहिँ कुनै कुनै कन्सेप्टहरुमा चाहिँ तपाईको यो इ स्क्वायर बाइ 1 प्लस इ सँग पनि डिपेंड गर्न सक्छ अनि इ स्क्वायर पनि सँग पनि डिपेंड गरेको देखाइरहन सक्छ है त मैले यो फ्याक्टर्स इफेक्टिङ भयो भने प्लट कस्तो आउँछ म देखाइन्छ है जस्तो चाहिँ यता जाने कोफिसियन्ट अफ परमियाबिलिटी के लाई कोफिसियन्ट अफ परमियाबिलिटी अनि कोफिसियन्ट अफ परमियाबिलिटी के लाई चाहिँ मैले एक्स एक्सिस मा प्लट गरे कोफिसियन्ट अफ परमियाबिलिटी कोफिसियन्ट अफ परमियाबिलिटी के लाई जाने त प्लट गरे र माथि चाहिँ तपाईको चाहिँ के गरे यो तपाईको चाहिँ डिफरेंट डिफरेंट कुरा प्लट गरे कसरी यो यो टी कुरा प्लट गर्दिनु म दुई तीनटा कुरा प्लट गर्छु कोइन पोइन्ट छ नि अब तपाईको चाहिँ इन केस चाहिँ हामीले चाहिँ प्लट गरेको चाहिँ मानौ इ इ स्क्वायर सँग मात्र हो नि तपाईको चाहिँ इ स्क्वायर सँग मात्र भन्छ इ स्क्वायर भर्सेस के ल तपाईको तल त के छ तपाईको इ स्क्वायर सँग चाहिँ यसरी डिपेंड गर्छ है तपाईको इ स्क्वायर सँग चाहिँ तपाई यसरी गयो अब तपाईको चाहिँ इ स्क्वायर बाइ 1 प्लस इ सँग पनि हेर्छ हामी यो सँग पनि इ स्क्वायर बाइ 1 प्लस इ सम्म चाहिँ भर्सेस के भनौ तपाईको माथि यो भर्सेस के भनेको चाहिँ तल एक्स एक्सिस मा चाहिँ मैले के राखिसकेको छु अगाडि नै वाई एक्सिस मा चाहिँ तपाईको इ स्क्वायर प्लस 1 प्लस इ राखे भने कर्व यस्तो आउँछ भन्न खोजेको है अनि तपाईको यो यो ग्राफ बनाउनु भने तपाईको चाहिँ लोस अब्जेक्टिभमा एकदम स्ट्रङ बन्छ तपाईको चाहिँ मार्क्स आउने चान्स एकदम धेरै आउने चान्स पर्छ है यो चाहिँ के छ तपाईको चाहिँ इ क्युब बाइ 1 प्लस इ भर्सेस के छ है भर्सेस के छ म यो तपाईको यो इ क्युब प्लस 1 प्लस इ भनेको तपाईको जनरल इक्वेसन बाटै डेभलप भएको चीज हो हैन जनरल इक्वेसन बाटै डेभलप भएको चीज हो त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईको थ्योरीमा लेखेर चाहिँ यो इ क्युब प्लस 1 प्लस इ चाहिँ नसुटाउनु होला तर तिमीले समझिनु भयो हैन यो कुरा सबै यति ग्राफ बनाइदिनु भयो नि मैले माथि के लेख्ने माथि आइदर इ स्क्वायर हो अर इ स्क्वायर बाइ 1 प्लस इ हो जे पनि हुन्छ मैले तीनटा कप प्लट गरेछु यहाँ इ क्युब बाइ 1 प्लस इ भयो यति तीनटा माथि प्लट गरे भने यस्तो खालको प्लट आउँछ भन्न भन्न सक्छौ है अब तपाईको के छ भने अब यसमा चाहिँ यो एला चाहिँ लग स्केलमा राखेछ है भनेको एक्स एक्सिस मा चाहिँ यो के एला चाहिँ लग स्केलमा राखेको हुन्छ लग स्केलमा लग स्केलमा राखे भने के भन्छ अरु कुरा भने लग स्केलमा लोगारिथमिक स्केलमा राखिदिनु भयो भने कोफिसियन्ट अफ प्रोबेबिलिटी को एक्सिस लाई चाहिँ लोगारिथमिक स्केलमा राखिदिनु भयो भने यो आउने लाइन चाहिँ सबै खालको स्केलको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँछ भनेर भन्छ के नत्र स्ट्रेट लाइन आउँदैन तपाईको लग स्केलमा राखेपछि मात्र यो सबै खालको स्केलको लागि चाहिँ तपाईको स्ट्रेट लाइन आउँछ भन्न भन्छ अब तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ के बुझ्नु होला भन्छि तपाईको भोइट रेसियो बढ्यो भने देखि हुन्छ तपाईको चाहिँ परमियाबिलिटी बढ्छ भनेर बुझ्नु होला यति 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 मात्र सम्झे पनि राम्रो हो यति मात्र सम्झे पनि तपाईको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ यति भएपछि मान्छेले बुझेको छ भन्ने कुरा कन्फर्म हुन्छ त्यसो इन केस तपाईँले ग्राफ नै बनाइदिनु सक्नुभयो नि त त्यो भनेको तपाईँको सुनमा सुगन्ध भने जस्तो भयो एकदम राम्रो भयो है भोइट रेसियनको जति धेरै स्पेस छ पानी बग्न सक्ने बाटो पानी पानी बग्न सक्ने ठाउँ भनेको त्यति नै बढ्ने भयो जसले अब अर्को टपिक आउँछ यसमा भोइट रेसियोपछि केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरामा मैले भी लेखेँ परमियाबिलिटी अथवा प्रोपर्टिज अफ वाटर है कुनै कुनै बुकले प्रोपर्टिज अफ परमियन्ट पनि लेखेको हुन्छ है र पिईआरटीआई प्रोपर्टिज अफ वाटर अब प्रोपर्टिज अफ वाटर हामी त पानी बग्ने भनेर भनेको छ नि अब त पानीको प्रोपर्टीले पनि फरक पार्ने भयो अब पानीको तपाईको चाहिँ भिस्कोसिटी हुन्छ है हाम्रो रेसिस्टेन्स टु फ्लो पानीको रेसिस्टेन्स टु फ्लो रेसिस्टेन्स टु फ्लो भनेको तपाईको जति भिस्कस छ त्यति चाहिँ पानी चाहिँ बग्न खोज्दैन आफै बग्न खोज्दैन त रेसिस्टेन्स टु फ्लोलाई चाहिँ भिस्कोसिटी भन्छ अब पानीको भिस्कोसिटी हुन्छ अनि तपाईको चाहिँ युनिट वेट जस्तो चाहिँ जति युनिट वेट छ यसले चाहिँ हाम्रो भिस्कोसिटी भएर चाहिँ भिस्कोसिटी भिस्कोसिटी भयो अर्को युनिट वेट भयो है युनिट वेट भयो युनिट वेट भयो गामा डब्लु तपाईँको चाहिँ यो दुईटा रेसिस्टेन्स टु फ्लो र युनिट वेट यो दुईटा डिपे मात्र तपाईँको प्रोपर्टी वाटरसँग डिपेन्ड गर्छ प्रोपर्टी चाहिँ तपाईँको गामा डब्लु कति छ गामा डब्लु त हामीले अध्ययन गरेको छौँ अहिलेसम्म तपाईँको धेरै चेन्ज भन्न पढेको छैन है गामा डब्लु भनेको चाहिँ तपाईँको वे युनिट वेट अफ वाटर भनेको फिक्स गामा डब्लु भनेको चाहिँ सधैँ टेन किलो न्युटन पर मिटर क्युब नै भनेर पढिरहेको हो तपाईँको यो चाहिँ डजन्ट भ्यारी मच है धेरै भ्यारी गर्दैन भनेपछि तपाईँको यस यो कारणले गर्दा त्यस्तो धेरै फरक पार्ने भएन त तपाईँको रेसिस्टेन्स टु फ्लो जुन छ तपाईँको चाहिँ भिस्कोसिटी यो कसरी पनि यो योसँग डिपेन्ड त गर्छ भनेर मैले भने मैले तर कसरी डिपेन्ड गर्छ भने के को भ्याल चाहिँ इट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु गामा डब्लु हुन्छ र के को भ्याल चाहिँ इट्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वान बाइ भिस्कोसिटी हुन्छ है भिस्कोसिटी भन्छ हजुर सर यो भोइट रेस
33 percent जस्तो चाहिँ पोइल्स हुन्छ राउन्डेड पार्टिकल्स के पोइल्स चाहिँ बढी हुन्छ नि तपाईको एंगुलर पार्टिकल्स कम्प्याक्ट भएर बस्छ के एंगुलर पार्टिकल कम्प्याक्ट भएर बस्छ तपाईको चाहिँ त्यो जुन बीचमा भोइड्सको स्पेस हुन्छ त्यो भोइडको स्पेस चाहिँ कम हुन्छ तपाईले सोधेको प्रश्नको आन्सर चाहिँ यस राउन्डेड पार्टिकल्स खास सजी तो तब मैंने बोइड रेसिस इसमें बॉडी बाय सी इसमें बॉडी बन हुआ है तो इसके अंदर क्या ये थोड़ी कुछ मैंने बनना बहुत सारे लाख सही ये तो क्या ठीक है सुनिए सर बोइड रेसिस बॉडी का एंगुलर में होना है ना रो त्यो बार पर नहीं इंटरकनेक्टेड होने पड़ता है क्या बोइड रेसिस तो ऑब्जेक्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिवलीफ्टिव
चेंज छैन भोइज रेसियो दुईटै कन्स्टन्ट छ भोइज रेसियो बराबर छ भोइज रेसियो बराबर भएको केसमा चाहिँ तपाईको एंगुलर र चाहिँ तपाईको चाहिँ राउन्डेडमा चाहिँ कुनको चाहिँ बढी हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ मैले सेपमा पढाएको तपाईको सेप र भोइज रेसियोको एकै पटक हेर्नु हुँदैन के तपाईको त्यो यस्तो कम्प्लेक्स बनिन्छ नि त यो स्पेसिफिक सर्फेस एरिया होला यो कम्प्लेक्सिटी आइदिन्छ के तपाईको चाहिँ भोइज रेसियो सेप एकै पटक हेर्दिनु भने तपाईको चाहिँ मैले भनेको चाहिँ त्यहाँ माथि लेखेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनलाई भनेको कुरा चाहिँ के हो भने भोइड रेसियो बराबर छ भोइड रेसियो दुईटैको बराबर छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एङ्गुलर पार्टिकल्स चाहिँ लेस प्रमेबल हुन्छन् एंगुलर पार्टिकल्स को प्रमेबिलिटी लेस होता है फिर भोइज रेसियो बड़ी होता है फिर तब फिर भोइज रेसियो वाला कंट कंसेप्ट में जान पर्स कि भोइज रेसियो भोइज रेसियो मान अब भोइज रेसियो अफ एंगुलर बड़ी है भोइज रेसियो अफ राउंडेड भाग कम भोइज रेसियो को राउंडेड को कम छोड़ भोइज रेसियो कति भाई कुछ में जान पर्व तो इक्यू बाई वन प्लस ई भाई फोर्मुला लगन पर्व अंदर तब को भैल्यू कैं आँच हेन पर्व तो दुईटाला एक पट हे अलग कम्प्लेक्स बनी है स्पेसिफिक दुईटाला एक पट हे तब सोधी हाल्द मैं भनी हाल अब ये भाई तब एक्जाम आए हैं लेख्ह स्पेसिफिक सर्फेस में फरक पड़े हाई इन केस दुईटे बराबर होना चाहिए दुईटे चिन्ह स्पेसिफिक सर्फेस को कारण पर्मिटी चिन्ह जब लेखनला स्पेसिफिक सर्फेस अब मैं स्पेसिफिक सर्फेस सीम्पल बने जो सर्फेस एरिया जो ये जो पार्टिकल्स को जो सोल सोलिड ग्रेन्स को पार्टिकल्स को बाहर को जो एरिया स्पेसिफिक सर्फेस भाँच हमें डेफ्थ में नजाऊ हाई डेफ में नजाऊ क्यों हमें पढ़ने पर धेरे चीज हो डेफ में जाना तब मसर्स को लेवल को डेफ्थ हो मसर्स में पढ़ने नजर एकदम डेफ में पढ़ने कुछ होने तेरा नजाऊ हमें हाई अब प्रोपर्टी वाटर में पुगे थे मोपर्टी वाटर में स्टडी कर अब प्रोपर्टी अफ वाटर भाई मैं हाई अब प्रोपर्टी अफ वाटर में के कुछ में डिपेंड कर यूनिट वेट सब डिपेंड कर पानी चाहिए सीम्पल को यूनिट वेट को जी गुम को जी चाहे इसको वेट धीरे तो छिटो बग्स वेट के तान तेल तल दी हाई वेट के कारण जी इसको वेट है तीन धीरे बग्स भाई क्या ये वन टर्म ये तब वन यूनिट वेट भाई तब मोस्ट अफ द टाइम कंस्टेंट ही हो तो तब को भिस्कोसिटी कुछ भिस्कोसिटी भाई तब को टेम्परेचर बढ़ो नहीं घर के भिस्कोसिटी भाई तब को टेम्परेचर बढ़ो नहीं घर तब को टेम्परेचर बढ़ो नहीं भिस्कोसिटी ब घटने और टेम्परेचर घटे नहीं भिस्कोसिटी बढ़ने ये कारण तब को प्रोपर्टी अफ वाटरक कारण तब को पर्मिटी में चेंज आँच भाई मैं थोड़े लेखें तो बोले हाई मैं थोड़े लेख चाहे हाई इसमें चाहे सरी ओके इसमें कोफिशियंट अफ पर्मिटी कोफिशियंट अफ पर्मिटी परमेबिलिटी इनक्रिजेस विथ इनक्रिजेस विथ कोफिशियंट अफ पर्मिटी इनक्रिजेस विथ इंक्रिज इन टेम्परेचर हाई इनक्रिज इन टेम्परेचर टेम्परेचर इज इफ टेम्परेचर इंक्रिजेस इफ टेम्परेचर इंक्रिजेस टेम्परेचर बढ़ो म्यूने कोफिशियंट अफ डैट इज इस म्यू न लिखा कोफिशियंट पर्मिटी कोफिशियंट भिस्कोसिटी लिखा कोफिशियंट अफ भिस्कोसिटी डिक्रिजेस हाई भिस्को सीटी चाहिए के होता डिक्रिजेस अब तब ये पोइंट धेरे बनाने पर्यटन लेख्स एट पोइंट में टेम्परेचर भर भी लेख दिन सकूँ टेम्परेचर बढ़ने सही होने ये मैं जे लेखे लाइन ए लाइन को ए लाइन में लेखे कुछ लेख सकूँ तो तू कुछ प्रोपर्टी जब वाटर में आई सको तो पोइंट ही धीरे बनाए तो फरक पड़ने कुछ होने ये नहीं लेख्ला तब को भिस्कोसिटी चाहिए तब को टेम्परेचर संग फरक पड़ टेम्परेचर बढ़ने घटने कर इसको भिस्कोसिटी में चेंज आज प्रोपर्टी जब वाटरसंग पर्मिटी डिपेंड कर अर्क टपिक अब का टपिक मैं छोटे छोटे टपिक डिग्री अफ सैचुरेसन ए थोड़े यहाँ भी बुझान पड़ने कुछ तब डिग्री अफ सैचुरेसन छिग्री अफ सैचुरेसन छब तब को इस पड़ी मानव आगे भीआई हाई रहा डिग्री अफ सैचुरेसन नहीं बुझा हाई पे डिग्री सैचुरेसन को अब यहाँ के करें तब पानी बग्स नहीं जैसे मैं सान इक्जापल दिए भू जैसे मैं यहाँ पानी पाइप मानव पाइप हाई भि सोइल छाइन पाइप यहाँ तब भि इयर्स भि के तब इयर्स अब तब यहाँ पानी बगाई दूँ के हो पानी पैला बग्स यहाँ हाई तब कैपिटेस में कुछ होता है विभिन्न कुछ हो पानी बग्स ये मानव ये इन में पानी नईपुग्ने बेला समय तो पानी यहाँ पर निस्कन पहले इन में पानी आईपुग्न पे यहाँ बगे आईपुग् पे मैं मान तब इन क्लोज कर दी क्लोज करे तब पाइप कंप्लिटली फिल भो ये पाइप कम्प्लिटली फिल भो ये कम्प्लिटली फिल भर अवस्था में चाहिए ये पानी बगाएं ये पानी बगाए तो जी पानी बगाए उत्ति तब इंस्टेंटली पानी ये निस्किं ये पानी निस्किं भाई के मैं सोइल में के बुझान खोजे जैसे मानव यहाँ सोइल 
यो सुलका पार्टी का असर हुन यो सुलका पार्टी का असर हुन अब तुम्हें यो बैंकी स्पेस जो मले जो यो सुल को पार्टी को जो नवर की स्पेस है तुम्हें को कंप्लीटली सेचुरेटेड सा एक सीनियर जिम करना भाई कंप्लीट सेचुरेटेड सा कंप्लीट सेचुरेटेड सा जो यहाँ नर्वन किसा कंप्लीटली पानी सा ये सब भी कंप्लीटली पानी सा कंप्लीट पानी जब तब हम यहाँ नर्वन पानी छीरना खोजे वाले और तुम्हें को मले यहाँ मने से और यहाँ भीतर तो किसा कंप्लीटली पानी से तब हम को भूल समाता पूरे टोटल पानी नहीं पानी सा पानी नहीं पानी से भूल में पानी सा पानी नहीं पानी सा जी तब हम को जाने यो तब हम को जाने ये फ्लू यार यार बहुत सारे तो तब अगर यहाँ नर्बिस में यार बहुत सारे थे वो निकले थे तब अगर यार उन जैसे किसे कंपलीटली फील करने पड़ा था नहीं पहले मैं तेज थे और लेकिन यार बहुत सारे पहले चला फील करने पड़ा अतः इस तरह जैसे किया बंद हो जी अगर यार बहुत आइडियो वाले तेरा जैसे किया बंद हो तो ऐसा ऑफ्सक्शन मान रहा बंद हो के मान के तेरे से पहले फील करने पड़े नहीं माथी पाइप में फील कर रहे थे मान के ऑफ्सक्शन मान रहा बंद हो तेरे से ज्योति देरी स्टैचुरेटेड सोइल्स है मान के कंप्लीटली स्टैचुरेटेड सोइल को लाइक जाए पॉलिमेबिलिटी दे रहे हैं उनसा मंजा मंजा ये उठा गुड़ा मान लिया चुके पॉलिमेबिलिटी पॉलिमेबल सोइल को लाइक इसे स्टैचुरेटेड सोइल को लाइक जाए पॉलिमेबिलिटी दे रहे हैं उनसा मंजा मंजा ये उठा गुड़ा और गुड़ा जाए क्यों मंजा मंजा तो मैं कहता हूँ पार्शियली स्टैचुरेटेड सोइल को लाइक जाए रामसंग सोइल स्टैचुरेटेड सेचुरेटेड सोल कंप्लीट सेचुरेटेड सोल में तो मैं बेस्ट दिन से दिले मान को आपने एप्लीकेशन दे डार्सी लोगों से बेस्ट तो मैं क्या होना है पार्शियली सेचुरेटेड सोल में होना फुली के टोटली सेचुरेटेड सोल में तो होना है मान को तो मैं इसमें तो मैंने किया जाए नो नो छोटा ना मैंने डिटेल से आज मैंने क अब पीजेंस ऑफ यार ऑब्स्ट्रक्शन तो फ्लो बन्सी किसा फुली सेचुरेटेड सोल बन्को मोर पॉल्मिबल देन पार्शियली सेचुरेटेड सोल बन्को फुली सेचुरेटेड सोल बन्की वा फुली सेचुरेटेड सोल बनेगो जाए सेचुरेटेड सोल बनेगो जाए मोर पॉल्मिबल बन्को मोर पॉल्मिबल देन पार्शियली सेचुरेटेड सोल पार्शियली सेचुरेटेड स सेचुरेटेड सोइल है तो ऐसे ही बोलने वालों मैं कुछ ऐसे त्यागते हैं तो मैं कुछ ऐसे पानी बहेक से हैं ये पानी बहेक से हैं और जो तो बोल्ड्स में बोल्ड्स में ये बोल्ड्स में पानी बहेक जी चीज़ आयो तो जो ऑफ़सक्शन हो फ्लो को लगी है पानी आये निकलम था रामलो बाय आमे फ्लो को लगी मैं कुछ पॉल में अपडेट को लगी चाहे पानी आये दोने एकदम रामलो बाय जो पानी बाय को तो जेसु के चीज आये दे बने तो अनेको चाहे आमे लगी चाहे क्यों बायो अली नॉर्मल चीज बायो ऑफ़सक्शन होने वाला फ्लो को मॉल जाएं तो मैं कोई सोल मैकेनिक्स पढ़ जाएं तो मैं कुछ आंगन सब में क्वेश्चन तीन दिया दे है जो ही मतलब तो मैं पास ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अन्य और दुपनी प्रैक्टिस करने क्वेश्चन मरता है या मैं फाइल बनाया दिन सु तो मैं तीन दिया दे है कुछ तीन दिया मतलब जो ये उड़ा यो है तो मैं कुछ फैक्टर्स एफेक्टिंग परमेबिलिटी वाला क्यों वाला लिखा होना है ये वजह से तो मैं कुछ है पांच मार्क्स में और तो वजह और बनी सांसद ने टॉपिक वाला सोच सोच दे कंप्लीट तो आस मार्क्स में बने अरे टाइप्स ऑफ वाटर तो मेरे को आइडियोस्कोपिक वाटर ये जो वाटर सब भी हमें पौन पौर देना सिलेबस में चाहिए ना तो फैक्ट्री बिजनेस पॉलिमरिटी में तो मेरे क्या बने ये जो वाटर बने और ये क्या पूजा होने ये जो वाटर बने ऐसा तो मेरे को जाए सुइल संग एटैच हो रहा बसिक वाटर सुइल संग एकदम टांसीरा ब तो मान चल आएगा पानी लेने और आदमी सक सके और वो तू बने क्या बोले ऑफ्सक्शन बोल दिया मैं क्या बने बोल्स में जाए बहुत जिन पानी बाएं और उस चीज बने को जाए ऑफ्सक्शन हो बने बने और ये पानी आप में बॉगी नहीं आएगा सही ना बने ये नौ बॉगी को पानी जिन एड्स ऑफ़ डॉलर बची जाएगा पानी सब त तीसरे से तो मैं कोई रेस्ट्रिक्शन तो फ्लो होना चाहिए मैं कोई रेस्ट्रिक्शन तो फ्लो होना चाहिए तीसरे ने देर जाए कि उन्हें बताएं मैं कोई चाहे तीसरे ने कॉम से पॉलिमेबिलिटी होना ये समझ देर लेकिन ना तीसरे ने बने सिंपल ये वाले को ऑफ़सेस में फ्लो हुआ ये जाए रिड्यूसेस पॉलिमेबिलिटी ह अ इम्पीरिटीज़ वाला अ इम्पीरिटीज़ वाला मतलब तेरे ऊपर आता है मतलब जेब बनी होने सकता है क्या बनी कोई मतलब बाय ना तो मतलब जेब बनी होने सकता है तब तब मतलब त्याने जाए तब मतलब और उन्हें फॉरेन मैटर्स चलते हैं तब मतलब जाए सोल में मिशिए को होने सकता है सोल में मिशिए को बाजी क्या करता है तेल से सो तो मिशनी इम्पीरिटीज़ अपने क्या करो बसे हाँ ते ही बोल्स में करो बसे हाँ सर मुझे तेल अपने क्या करो सर तो मुझे जब त्यों बन गए आर ऑफ्सट्रक्शन टू फ्लो आर ऑफ्सट्रक्शन टू फ्लो इन अपने ऑफ्सट्रक्शन टू फ्लो नहीं हों पानी बहुत दिनों नहीं आता ऑफ्सट्रक्शन टू फ्लो पानी बहुत ना दिदे ना तो आपको क्या किया 
रिसर्च पर्सनलिटी यो मलाई लास्ट को तीनटा टपिक को चाहिँ एउटै कन्सेप्ट हो एकदम टोटल एउटै कन्सेप्ट हो जस भोल्ट्स मा चाहिँ बग्ने पानी हुनु पर्यो के भोल्ट्स मा बग्ने पानी छ भने तपाईको पर्सनलिटी बढ्छ भोल्ट्स मा पानी बाइक इयर मात्रै छ भने पनि तपाईको पर्सनलिटी घटाइ दिन्छ पानी मा इयर नभएर पानी नै छ तर एड्स अफ वाटर छ जुन एड्स अफ वाटर भनेको चाहिँ टासेर बसेको वाटर हो त्यो चाहिँ बग्न पाउँदैन अ त्यस्तो भने पनि पर्सनलिटी घटाइन्छ अ त्यो भोल्ट्स मा चाहिँ तपाईको चाहिँ इम्प्युरिटी छ इम्प्युरिटी जे पनि हुन्छ तपाईँ कस्तो खालको इम्प्युरिटी के इम्प्युरिटी नसुन्नु होला तपाईँ टेन्सन नगर्नुहोस् जे पनि हुन सक्यो के त्यहाँनिर तपाईँको त्यो सोइलमा चाहिँ सिमेन्टै लगेर हालिदियो मानौँ है त्यो भनेको इम्प्युरिटी छ भने सोइलको लागि त सोइल लागि इम्प्युरिटी छ भनेको हामीले चाहिँ के प्रोपर्टी इम्प्रुभ गर्नुलाई सिमेन्ट लगाएर राखिदिनु होला अथवा लाइम लगाएर राखिदिनु होला अथवा कुनै अरू नै केही केमिकल असल लगाएर राखिदिनु होला जे सुकै राखिदिनु होस् त्यो भनेको इम्प्युरिटी झन् आर अब्सट्रक्सन टू फ्लोस अब अब्सट्रक्सन टू फ्लो भने तपाईँको पर्मेबिलिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कटाउँछ है रिड्युस त पर्मेबिलिटी पर्मेबिलिटी भनेर बुझाउँ यति भएपछि तपाईँको यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सब्जेक्टिभमा तपाईँको यसमा तपाईँको फ्याक्टर्स इफेक्टिङ कम्पेक्सन एउटा एउटा चाहिँ फ्याक्टर्स इफेक्टिङ कम्पेक्सन हामी आएको दिन पर्छौँ एउटा तपाईँको फ्याक्टर्स इफेक्टिङ पर्मेबिलिटी अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभ स्टेज तपाईँको ऱ्यान क्यानको एक्टिभ स्टेजको चाहिँ एजम्सनहरू र त्यसको बारेमा थोरै थ्योरीहरू यो तिनटा क्वेसन चाहिँ सब्जेक्टिभमा चाहिँ हाइली इम्पोर्टेन्ट हुन् किनभने तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ तहमा चाहिँ हाइवेमा पनि पहिला राख्ने सिलेबसमा राख्ने बेलामा यो राख्ने बेलामा तपाईँको सिलेबसमा मिल्ने टपिकहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदम कन्टिन्युसली सोधिराखेको क्वेसन पर्छन् र मैले चाहिँ आज हाम्रो यो यो सेकेन्ड टपिक थियो र म चाहिँ सात पचासमा क्याम्पसमा पुग्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ मैले एकछिन हजुरलाई चाहिँ ग्राउन्ड ओपन गरिदिएँ केही छ भने सोध्नुहोस् त हिजो फेरि लास्टमा गएर सुन्न नभए जस्तो भयो नि त ल भन्नुहोस् त के के छ डिस्कसन राम्रो राम्रो हामी ल एकदम मैले यो भनेको कुरा चाहिँ जस्तो स्टडी गर्नु होला है तपाईँको चाहिँ टाइम छ प्लस चाहिँ हामीले तपाईँको सिलेबस थपेको भए पनि सिलेबस थपेको हो भने तपाईँलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो बनाएर सिलेबस थपेको छैन किन अब्जेक्टिभमा पहिला जे थियो त्यही नै सब्जेक्टिभमा राखेको छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले पढ्नु पर्ने कुरा नआए त केही पनि होइन पढ्नु पर्ने कुरा त त्यही नै हो अब यसपालि चाहिँ लेख्नु पनि पर्यो भन्ने कुरा सब्जेक्टिभ के आउँछ भन्ने कुरा त्यसै गरेर चाहिँ लेखेर पढ्नु होला मैले जस्तै यहाँ तपाईँलाई त्यही भएर पनि मैले स्लाइड बनाएर सिकाएको छैन स्लाइड बनाएर मैले एउटा स्लाइड राख्छु सिम्पल तपाईँलाई त्यो कुरा भनिदिन्छु स्लाइड चेन्ज गरिदिन्छु अनि अर्को कुरा भनिदिन्छु तपाईँले त्यो कुरा क्याज गर्न ढिला हुन्छ मैले यसरी बिस्तारै लेखेर पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले आफूले पनि लेख्दै पढ्नु भएको छ भने भ्याउनुहुन्छ त्यो एकदम बिस्तारै जाऊँ हामी धेरै लाग्दैन हाम्रो यो तेह्रवटा टपिक तो छ तपाईँको टेक्निकलमा स सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभलाई दुईवटा एउटै टपिक हो त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रोसँग लेखेर अध्ययन गर्नु होला पछि मैले त्यो एमसी क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर नभए पनि यो सब्जेक्ट यो थियो चाहिँ मैले क्लासमा गराएको थियो चाहिँ बुझेर आउनु होला कि मैले त्यही कुरा फेरि सिकाउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी कम प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ मैले धेरै प्र्याक्टिस जति तपाईँ प्रा पढेर आउनुभयो त्यो धेरै प्र्याक्टिस गराउनु होला ल यो रेज ध्यान नगर्नुहोस् तपाईँलाई केही समस्या सिधै बोलेर अनम्युटै गरेर बोल्नुहोस् त ल कि यहाँ पढेकोमा आजकोमा केही समस्या छैन सुन्नुहोस् त ल मैले सबैको क्वेसन एकैपटक मैले एन्सर गर्छु एकजना साथी चाहिँ मलाई टेम्परेचर भन्नु अरू पनि सोध्नुहोस् त म एकैपटक भन्छु तपाईँले फलाउने बेलामा सुन्नु हुँदैन क्या युनिट ला अर्को साथी युनिट वेट भन्नु भयो ल म भन्छु होला अर्को है सोइलको युनिट वेटमा फरक पर्दैन सर सोइलको युनिट वेटमा त्यस्तो फरक पर्दैन हामीले पानी बग्ने हो सोइलको युनिट वेट सोइलको वेटमा फरक पर्दैन नै भनौँ है तपाईँको लिटरली पर्दैन जिरो युनिट वेटमा त हो अनि तपाईँको यस्तो हो मैले मैले यस्तो भयो कि तपाईँको चाहिँ टाइप अफ सोइल लेख्नु भयो तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ टाइप अफ सोइल भन्छ तपाईँको टाइप अफ सोइल भनेको पनि भोइट रेसियो पढ्यौँ होइन तपाईँको स्ट सेप अफ द सोइल पढ्यौँ होइन अनि तपाईँको चाहिँ अरू स्ट्रक्चर पढ्यौँ त्यो कुरामा टाइप अफ सोइल आयो तपाईँको टाइप अफ सोइलमा तपाईँको भोइट रेसियो पढ्दा बित्तिकै भोइट कम हुने सोइलको चाहिँ तपाईँको युनिट रेट फरक पर्छ होला त्यो कुरामा त सेकेन्डरी कुरा हुन्छ त्यसरी चाहिँ लेख्ने हुँदैन के तपाईँको जे एकदम डाइरेक्टली असर गर्ने चिज जे हुन् हामी जे डाइरेक्टली असर गर्छौँ त्यसमा त्यही पोइन्टमा गर्दा स्ट्रोङ पोइन्ट लेख्नुपर्छ कि भनेको त्यो तपाईँले लेख्नुभयो भने त तपाईँको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सोइलको प्रोपर्टी लेख्नुभयो भने तपाईँको डिपेन्ड नै नगर्ने भन्ने त हुँदैन नि कुनै पनि सोइल प्रोपर्टी लेख्नुभयो भने डिपेन्ड गर्छ म चाहिँ एउटा टेम्परेचरको चाहिँ बुझेको छु अर्को पनि भनौँ तर कुनै छ भने एक दुईवटा म सबै एक केमेरा भन्छु हजुर पर्कुलेसन पर्मेबिलिटी इन्फिल्ट्रेसन ओके म
यो टपिक लाई पनि हामी एक्सप्लेन गर्न पर्छ होला नि सर टपिक मात्र लेखे त हुँदैन होला एक्सप्लेन मैले यति यति पोइन्ट लेखेको एक्सप्लेन गर्न न भयाल नि हजुर सर अनि सर एकदम यो ग्राफ पनि थोरै भन्नु है सर ल ग्राफ एउटा ग्राफ ओके ग्राफ अरु सो त्यो डार्सिलो भेरिट फर लेमिनर फ्लो हुन्छ हजुर रिनोल्ड्स नम्बर चाहिँ लेस देन अथवा इक्वल टु 1 भन्नु हो हजुरले हैन अ त्यसमा चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 2000 छ के सर बुकमा त्यो पाइप फ्लो को लागि हो के सर पाइप फ्लो को लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तै पाइपमा चाहिँ मानौ हामीले माथि रिजर्भियरबाट पानी ट्याङ्कीबाट पानीमा पानी ट्याङ्कीबाट पाइपमा पानी बगाएर ल्याउँछ नि अब त्यो पाइपमा पानी फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ पाइप फ्लो को लागि चाहिँ रिनोल्ड्स नम्बर चाहिँ तपाईको चाहिँ लेस देन 2000 को लागि चाहिँ ल्यामिनर हो हामीले अहिले सोइल सोइलको लागि चाहिँ वान हो हो सोइलको लागि चाहिँ वान हो के थ्याङ्क यू सर अँ त्यो सोइलको लागि वान हो ल एउटा भयो है ल मैले अब यति कुरा साथीले भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकपल्ट सरस्वती भन्ने है म टेम्परेचरमा माथि आउँछु यस्तो छ म हिँडेरबाट पनि भन्ने जस्तै अब हामीले सोइलको चाहिँ टेम्पर पानीको प्रोपर्टी चाहिँ वाटरमा हेरेर थियौँ टेम्परेचरले फरक पर्छ भनेर भन्यो कि तपाईँको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ के पानीको पानीको प्रोपर्टी हुन्छ जस्तै तपाईँको पानी कुनै एउटा सर्फेसमा तपाईँले तपाईँलाई पानी बगाउनु भयो पानी एउटा कन्सिस्टेन्टली एउटा सजिलो एउटा 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 इजले बढ्छ बग्छ होला एउटा तपाईँको पानी सजिलो बग्छ होला मान्छे त्यही त्यो सर्फेसमा तपाईँले तेल बगाइदिनु भयो के मान्छे खाने तेलै बगाइदिनु भयो सनफ्लावर ओइल बगाइदिनु भयो त्यो तेल बगाउनु भने तपाईँको त्यो तेल चाहिँ धेरै टाढोसम्म जाने कि त्यो पानी बगाए जस्तो यो सजिलो पानी त्यो तेल बग्दैन के भएको चाहिँ त्यो के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जुन प्रोपर्टी अफ पर्मनेन्ट भन्छ जुन बग्ने चिज त्यो प्रोपर्टी पर्मनेन्ट विच रेसिस्ट टु फ्लो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोपर्टी अफ सोइल विच पर्मिट्स द फ्लो भन्ने नि त्यसलाई चाहिँ पर्मिबिलिटी भन्ने हो अब जुन रेसिस्ट गर्ने फ्लोलाई रेसिस्ट गर्ने प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामी चाहिँ भिस्कोसिटी भनेर भन्छौँ सोइलको है अब त्यो भिस्कोसिटीको कुरा त हामीले डिटेलमा त त्यो फ्लुइड मेकानिक्सको कुरा हो हामीले त्यो फ्लुइड मेकानिक्सको ब्याचलर मेकानिक पनि त्यसलाई त्यस्तो धेरै हेर्नु पर्दैन तर चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने त्यो प्रोपर्टी जुन चाहिँ भिस्कोसिटी भन्ने प्रोपर्टी भने मैले त्यो भिस्कोसिटी चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर बढ्ने बेलामा चाहिँ टेम्परेचर मैले माथि भनिसकेको छु टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी के गर्छ भिस्कोसिटी घट्छ टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी घट्छ भने भिस्कोसिटी घट्यो भने के हुनुभयो त तपाईँको सोइल बढी पानी बढी पर्मेबल हुनुभयो के यसरी बुझ्नुभयो मैले अगाडि माथि लेखाएको थिएँ तपाईँको चाहिँ भिस्कोसिटी टेम्परेचर बढ्यो भने यसमा लेखाएँ मैले टेम्परेचर है तपाईँको चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर यो कोपी चाहिँ पर्मेन्ट इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिस्कोसिटी चाहिँ घट्छ है इफ तुम्हें कोई चाहिए भिस्कोसिटी डिग्री भिस्कोसिटी घट्यो भाई भिस्कोसिटी घट्यो भो क्या तब को रेसिस्टेन्स टू फ्लो घट्यो पानी बग्न दिन प्र बग्न दिन को लगी रेसिस्टेन्स घट दिव्य अब तो पर्मिबिलिटी बढ़ने भो इसको पर्मिबिलिटी बढ़ने भो अब तब को ये पढ़ाखे ये हो तब टेम्परेचर छुट्टे नराख्हला तब को टेम्परेचर छुट्टे नराख्ला प्रोपर्टी अफ वाटर में रहने होगा अभी अगर चाहिए यूनिट वेट अफ वाटर भाग यूनिट वेट अफ वाटर को डिस्कस गए अब तेरी अब अगर अर्क साथी सर सुन्न भाई मैं अभी यूनिट वेट अफ सोइल में डिपेंड कर सकें अंत तब को ये अर जस्ट अब तब अल जस्त मैं लेखिने फर इक्जापल तब कोईन कम्प्लिमेंट करना के भाई तब सुन सकते मैं जैसे भोलि जैसे में डिपेंड गए भाग पोरोसिटी में डिपेंड कर डिग्री अफ सैचुरेसन में डिपेंड कर एयर कंटेन में डिपेंड कर सकते ती कुछ हमको सब में गर्सन क्या तो तब को एयर पूरे भोइटेस में डिपेंड कर भनी सके तब पुरुषी में डिपेंड कर जरूरी छाइन अंतर डिफे एक्सप्लेन कर जरूरी छाइन तो सेकेंडरी कुछ भो डिग्री अफ सैचुरेसन में डिपेंड कर भनी सके तब को एयर कंटेन में डिपेंड कर जरूरी छाइन तो सो तो बुझने कुछ हो तेरी बुझ्हे हाई अभी मैं अरुण साथी के भाथ इंटरव्यू को आयो पर्कुलेसन पर्मे इन्फ्लुएसन ये तब को पर्कुलेसन को पानी भित्र छिर्न हो हई तब को जस्ते तब को सीपीएस का टर्म्स हो तब को सीपीएस तब को सिलेबस में छाइन तर तब सोधीहाल तब सरस्वती भाई हाई तब ग्राउंड सर्फेस पानी भित्र छिर्न तक इन्फिल्ट्रेसन भाई माथि आकाश बार पानी पर्या ग्राउंड भित्र छिर्न तेज तब के इन्फिल्ट्रेसन भाव तो ग्राउंड भित्र छिरी सको जमीन में पानी पुगि सको अब तो जमीन भित्र बग्न तब को पर्कुलेस पर्कुलेसन भर भाई हमी तब सीपीएस तब सिलेबस में छाइन हाई ये सीपीएस को पर्कुलेसन भाव तब ते जो ग्राउंड भित्र बगिरा पानी कुछ इजले बगिरा पानी बग्न दिने प्रोपर्टी हमें पर्मिबिलिटी भर भाव अर्क साथी अर्गानिक मैटर सोन भाथ यो तब को मैं भाई तब को जे कुछ अर्गानिक मैटर तब एक्सपेन्सिव होगा के होता अर्गानिक मैटर भी तब को भोइ्स में आर बस भोइ्स स्पेस में आर बस अर्गानिक मैटर तब को रिड्यूस कर अब सोइल आप में अर्गानिक हो तब फिर कम्प्लेक्स जोमेट्री तीर जाना कम्प्लेक्स सोइल मेकानिक्स तीर जाना आप में अर्गानिक हो तब
ग्राफ है ग्राफ है के भाषा तब अब्जेक्टिव में मैं कुछ बुक ने बना छेन मैं हे तर बना पड़ने को जैसे हमें भेरिएसन अफ के जैसे मैं चाहिए इस के भर हाई के भाई मैं के मत राख्ता के ये के मत राखे मन ये ई स्क्वायर मत राखे ये रात हम गफ को ग्राफ ये आँच ग्राफ ये आँच ये आँच ये कर कर मिलने आँच कस्ट आँच ठैक्क हम इसको स्टडी कर अलग गाँव है कि तो के भाई इनकेस के स्किल लग स्किल में राखी हो स्किल में लग स्किल में राखी है यह ग्राफ चाहे हंड्रेड पर्सेंट स्टेट लाइन आँच भर भाई क्या अभी तब को इसमें के ई स्क्वायर मैं ये मैं ई स्क्वायर राखे मैं इसको प्लट चाहिए यो ई स्क्वायर ई स्क्वायर मैं वाई एक्सिज में ई स्को ई स्क्वायर राखे भूई रेसि को स्क्वायर राखे ई स्क्वायर राखे तब प्लट यो आईदि तब मैं माथि को प्लट में ई स्क्वायर नाखे तब के राखे ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर बाई वन प्लस ई राखे मैं अब माथि वाई एक्सिज में यो ना रेड पेन लेखे वन प्लस ई राखे और तब कप तब को चार चाहिए यो आइज स्ट्रेट लाइन होने सब ये आइन अभी इस मैं ई स्क्वायर मैं कलर फरक फरक देखी रहो ये ई स्क्वायर को ई स्क्वायर को लगी योग तब ई स्क्वायर न भर चाहे तब को ई स्क्वायर बाई वन प्लस ई को लगी यो भो अब तब यो न भर अज तब अर्क सरी मैं कलर चेंज कर मैं तो आगे ये ई क्यूब बाई वन प्लस ई बन ई क्यूब बाई वन प्लस ई भर खोजे वन प्लस ई को लगी प्लट गए तब यो खाल आने ई क्यूब बाई वन प्लस ई भो हाई तो इसे आने भाई अब यह ग्राफ हो लग स्किल में राखर अभी एटा को मैं तब बना मिला सायद मैं आपको कोई मात्र राख तब को सब खाल सुल को स्टेट लाइन आँच कस्ट खाल सुल को प्लट स्टेट लाइन आँच भाई तो सब खाल सुल कर स्टेट लाइन आँच म निस्कूर्ने बेला भो हाई मैं लिंक फिर तब आज भी पठाई दूँ